Salamu alaikum mpenzi mtazamaji popote pale ulipo hususan ni ambao natupata kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ni IBN TV Africa na kipindi kilichopo hewani hivi sasa ni kipindi cha Uislamu na Jamii. Kipindi ambacho kinatupa fursa ya kuweza kukutana na wabobezi, wachambuzi na wataalamu mbalimbali na kuzungumza mada za kijamii ambazo tunakuwa nazo hapa na leo katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii kwa mara nyingine kwa heshima kubwa sana kwa heshima kubwa sana tumeweza kuwa na Sheikh wetu ambaye tuna mara nyingi tumekuwa naye hapa na ni Sheikh Abdul Razak Msuya Sheikh Abdul sana. Asante sana. Shukrani. Kwa kukumbusha tu kwamba Sheikh Abdul Razak Msuya ni mbobezi na mchambuzi wa masuala mbali mbali na ni mtaalamu wa masuala mbali mbali ya kijamii na yeye kwa hapa katika kipindi chetu cha Uislamu na Jamii ili kuweza kuzungumzia mada ambayo tunayo leo kuhusiana na masuala zima la mazingira na mimi ni mwingi wa matumaini kwamba mada hii utaifurahia kwa sababu sisi sote tunaishi katika maisha ambayo vyombo vya habari wanasiasa wamekuwa wakizungumza swala zima la mazingira lakini sisi tutataka kwenda kupanua zaidi hasa hasa katika kutizama mtazamo wa Uislamu na Qur'ani Uislamu unazingatia vipi mazingira unachukulia una mtazamo gani juu ya mazingira na je mazingira yana umuhimu gani katika maisha ya kijamii hususan kwa mtu ambaye ni mwanadini, mwanajamii, mtu ambaye anataka maendeleo. Hai yote katika mfululizo vipindi hivi tutaweza kuzungumza juu ya mazingira na Sheikh Abdul Razak Msuya yuko hapa naye atatufaidisha juu ya swala zima hili la mazingira. Kwa nasi takriban dakika 40 ili tuweze kusikia lile ambalo Sheikh Abdul Razak atatufundisha juu ya swala zima la mazingira. Na Sheikh Abdul Razak umepotea kidogo. Ndio. Nilikuwa nimekuwa mimi. Na Watazamaji wana hamu na wewe sana. Ah, <laughs> sana katika kipindi cha Uislamu na jamii. Sheikh Sheikh tupo katika swala zima la mazingira na bila shaka ni moja ya swala muhimu sana. Vyombo vya habari tumesikia hata wakubwa wa kimataifa wamekuwa wakiweka mikutano kujadili swala zima la mazingira na wakati mwingine hawaelewani kila mmoja anavuta hasa katika kutizama faida binafsi na za kiuchumi na mambo kama hayo. Hebu tuanze maana halisi ya mazingira tunapozungumza wa mazingira maana yake ni nini hasa A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Was salatu was salam ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin Kwanza nashukuru kwa mara nyingine tena kupata fursa hii ya kukutana katika kipindi hiki cha Uislamu na jamii na kama ulivyosema leo tunakutana katika mada nyingine mpya kuhusu mazingira. Uh, waislamu na hata wasiokuwa waislamu wana haja ya kujua kwamba uislamu nao unasema nini katika swala hili. Na hasa ikiwa tutaelewa fika nini makusudiwa ya mazingira. mazingira. Labda kwa kuanza tu kwa ufupi hili neno mazingira limeteuliwa na waswahili kwa hakika lina linaeleza maana lenyewe kwa maana ya kwamba neno mazingira ni kutokana na kuzingira kitu mm. sasa mazingira ni kila kile ambacho kinamzingira binadamu sawa sawa ni kiumbe hai au kiumbe ambacho si hai mm. sawa sawa ni kiumbe au viumbe vinavyoonekana au ambavyo havionekani yani kwa mujarradi wa jicho mm. hivi ndivyo vinavyoitwa mazingira lakini kuna walioongeza wakasema akiwemo binadamu mwenyewe na yeye vile vile ni mazingira kwa sababu mimi naweza nikazingirwa na viumbe mbalimbali lakini nikazingirwa na binadamu pia kwa hivyo kila kinachomzingira binadamu binadamu anazingirwa na binadamu mwenzake vile vile. Na hii ni nukta muhimu sana ya kufahamu tunapozungumza kuhusu mazingira. mazingira. Kwa sababu unapozungumza kuhusu uharibifu wa mazingira usimtoe binadamu katika hilo. Kwa hivyo kuna nukta muhimu kama hizo kwamba kila kinachomzingira binadamu chenye uhai na kisichokuwa na uhai chenye kuonekana na kisichoonekana kwa sababu kuna viumbe vingine vingi ambavyo vipo lakini hatuwezi kuviona sayansi na dini vyote vinathibitisha kwamba kuna viumbe vya sampuli hiyo sawa sawa ni vijidudu vidogo vidogo kama virusi au ni viumbe 
ambavyo sisi waislamu tunazungumza kama majini na malaika mm. na mfano wake kwa hivyo kwa muhtasari hiyo ndio maana ya, ya mazingira lakini tukienda mbele kidogo tutaona katika suala zima la kwamba venye uhai na visivyokuwa na uhai uislamu kidogo unatofautiana hapa lakini hilo tutaliona baadaye lakini ulimwengu unatueleza namna hiyo kuhusu suala zima la la mazingira naam asante sana Mwezi mtazamaji wa IBN TV Afrika ni kipindi cha Uislamu jamii kwa pana Sheikh Abdul Razak Msuya na mimi wewe ni mwingi wa matumaini kwamba umeshaanza kupata ile ladha ya mazungumzo yetu hapa na ameweza kutupa kwa mtazamo mpana kabisa maana ya mazingira na hii ni sehemu muhimu sana ya kuweza kuzingatia kwa sababu unaona kwamba watu wengi wakisikia mazingira wanafikiri tu miti mimea mimea siyo na wanyama hapana kwamba mazingira yana maana pana sana na kutokana na maana hii taingia ndani zaidi kuweza kuelewa mambo mengi sana nadhani hata masuala ya kimaadili akhlaqi yote yanaweza yakaguswa ndani ya mazingira tende shekhu gazaki tende sasa katika mtazamo wa Qur'ani na tuitizame Qur'ani ilipo izungumza mazingira baada ya kuona maana hii Qur'ani yenyewe ilikuja na jicho gani juu ya mazingira kwanza kuna nukta muhimu sana hapa ya kuelezea kwa sababu mara nyingi unapozungumza na watu kwamba Qur'ani inazungumzia mazingira. Yeah. Au Qur'ani inazungumzia utandawazi. Au Qur'ani au Uislamu unazungumzia jambo fulani. Kwa mfano e, e, Qur'ani inatoa mifano kuhusu mabepari. Ndio. Yeah. Kadhaa katika historia ya yeah. binadamu. Mara nyingi sana tunashindwa kuelewa kwa sababu mara nyingi tunapenda tuone lile neno mazingira limo ndani ya Qur'ani lile neno utandawazi liwemo ndani ya Qur'ani lakini ukweli ni kwamba hii misamiati yote ni mipya haina maana kwamba suala la mazingira limeanza kuwepo baada ya neno mazingira kuwepo wala haina maana kwamba utandawazi umeanza kuwepo baada ya neno utandawazi kuwepo neno limekuja baadaye lakini ile dhana ya utandawazi kile kinachobebwa na utandawazi kipo tangu binadamu alipoanza kuishi maisha ya kijamii. Kwa hivyo nataka kusema tu kwamba tunapozungumza Qur'ani au Uislamu na mazingira hatutafuti neno mazingira ndani ya Qur'ani. Bali tunatafuta kile kinachojadiliwa katika, katika suala zima la mazingira Zizu. kwa lugha nyingine content mm. maudhui mm. ya mazingira kwamba mazingira maudhui yake ni yepi yamo ndani ya Qur'ani au hayamo hilo ndo tunalotizama sasa ukijaribu kutizama utagundua kwamba kuna aya nyingi sana za Qur'ani sio tu kwamba zinalizungumza juu juu bali linazungumza zinazungumza mazingira kwa maana ya ndani kabisa na hikma ya kuwepo na haya mazingira kwa maisha ya binadamu kwa mfano tunaweza tuka tukaenda na aya mbili ambazo ni maarufu katika surati al-hijr na katika uh, surati ar-rahman utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wal arda madadnaha na ardhi tulitandika ardhi ni mazingira na Mungu akaitandika kutandika kwa maana ya kwamba kuiweka katika hali fulani ili maisha yawezekane juu yake wal arda madadnaha na ardhi tulitandika wa alqaina fiha rawasi na tukaweka milima ile milima haiko katika sehemu kubwa ya ardhi imo katika baadhi ya sehemu ya ya, ya ardhi au uso wa dunia na of course anaeleza katika aya nyingine nini hikma ya kuwepo milima lakini mahalu shahidi ni wapi wa anbatna fiha min kulli shay'in mauzun na tukaotesha katika ardhi katika kila kitu unachokifahamu kinachofaa kuitwa kuwa kitu lakini mauzuni yani kimewekwa kwa mizani kwa kipimo kwa kipimo hapa kuna nukta muhimu sana kufahamika kwamba vyote vinavyoitwa kuwa ni mazingira vimewekwa lakini havikuwekwa randomly ovyo ovyo vimewekwa kwa kipimo 
kwa sababu neno mauzuni linatokana na neno wazni na wazni maana ni mizani mizani ni kipimo na wale wanaofahamu mizani kipimo ambacho ni dakika sana maana na balance baina ya pande mbili kwa hivyo kuna upande wa kulia na wa kushoto kule kuweka ku balance baina ya pande mbili ndio maana ya mizani kwa hivyo hii ina maana kwamba kila kilichomo kimewekwa kwa mizani kwa kipimo sasa hii mizani inapaswa iendelee kuwa kama ilivyowekwa lakini neno lilotumika hapa wa ambatna na tumeotesha sasa mimea ambayo binadamu tangu alipoletwa duniani ameikuta imeandaliwa kwa ajili yake ni mingi lakini Mungu anatuthibitishia kwa aya hii kwamba hiyo mimea imewekwa kwa mizani na hapa kwa kudokeza tu kabla hatujafika maeneo hayo kwa sababu ulimwengu unazungumza kuhusu uharibifu wa mazingira kama kukata miti ovyo kwa hivyo kumbe basi Qur'ani inazungumza kwamba kule kuwepo kwa mimea kuna kipimo na mizani ya Mungu ndio maana wa ambatna min kulli shay'i na tukaotesha katika kila kitu lakini hicho kitu kimesifiwa kwamba ni mauzuni kilichopimwa kwa mizani kwamba kiwe katika hali fulani lakini ukienda mbele katika aya hii aya ya 20 hii ni ya 19 utaona kwamba Mungu anaonyesha na kuthibitisha kwamba sababu ya hiyo ni kukimu maisha ya binadamu ndio maana aya ilofuata ikasema waja'alna lakum fiha ma'aish na tukakuwekeeni ndani ya ardhi hiyo maisha tukakufanyieni maisha sasa katika kutadabbur hii ina maana kwamba kuna uwiano mkubwa baina ya kila kitu kuwekwa katika mizani na maisha ya binadamu na ndio ulimwengu unazungumza kwamba mazingira ni uhai kuharibu mazingira ni kuharibu maisha ya watu kuhifadhi mazingira kuacha mizani ya Mungu maana yake ni ku ya hifadhi maisha ya binadamu. Kwa hivyo hapa tutaona kwa hivyo kuna uwiano baina ya mazingira na binadamu kuendelea kuwepo, kuishi. Na hii ni nukta muhimu sana kwa sababu katika ile taarifu ya mazingira kuna kipengele cha mwisho. Kila kinachomzungura kinachomzunguka binadamu sawa sawa kina ni kiumbe hai au si kiumbe hai chenye kuonekana yes. au hakionekani na uhusiano uliomo baina yake kwamba vyote vina mahusiano vina vina uhusiano wa al-akhdhu wal kutoa na kupokea yeah. labda tumekomea hapa lakini aya zipo nyingi ambazo zina zinaashiria masuala kama haya sana sana Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa ni kipindi cha Uislamu na Jamii na niko hapa na Sheikh Abdul Razak Msuya Mbobezi na mtaalamu na mchambuzi wa masuala mbali mbali ya kijamii na mimi ni Mungu matumaini kwamba paka sasa utakuwa umekaa sawa kabisa na umepata kitu ambacho ni muhimu sana kuweza kukielewa na tunazungumzia mada ya mazingira hii ni kutokana na umuhimu wa mada yenyewe na katika maisha ambayo tunaishi hivi sasa na Sheikh Abdul Razak yuko tayari kabisa kuendelea kutuelimisha na kutujuza maswala mbali mbali yanayohusiana na mazingira na hii ni kwa faida yetu hapa duniani lakini vile vile kwa ajili ya maisha yetu ya kesho baada ya maisha ya akhera. Na Sheikh Abdul Razak. Hebu turudi kwanza kabla tujasonga mbele turudi pale katika maana ya mazingira ambapo tunaona kwamba Uislamu umekuwa na, na nyongeza ya taarifu ya maana ya mazingira. Kwa nini Uislamu umekuwa na ile nyongeza? Na. Taban kwa sababu kwa mujibu wa Uislamu unapozungumza vitu ambavyo vina uhai na visivyokuwa na uhai unazungumza vitu ambavyo havina havina function yoyote ile kwa sababu havina uhai unazungumza jiwe mm-hmm. unazungumza mathalan kuhusu udongo unazungumza vitu ambavyo dunia sasa hivi inatambua kwamba havina uhai kwa maana havina maisha kama haya tunayoishi sisi lakini Qur'ani kwa mujibu wa aya nyingi zinaonesha kwamba hakuna ambacho hakina uhai yani vyote vina maisha lakini 
sisi hajapewa uwezo wa kuyaona moja kwa moja yale maisha ya kuje. Hili nataka kusema kwamba kwa mfano unapozungumza kuhusu mawe, kuhusu majabali, Qur'ani inazungumza kwamba haya yanamsabbihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla hajatupa amana ya kutunza mazingira. Maana tunaweza tukasema namna hiyo, ukhalifa katika ardhi ni jukumu la kuweza kutunza haya mazingira. Kabla hatujapewa amana hii, vilipewa hivi vingine vikakataa. Na aya za Qur'ani ziko wazi na tukitizama kwa mfano katika kisa cha cha Nabi Nuhu alayhi salam alipokuwa ameamrishwa kutengeneza jahazi Mwenyezi Mungu alimuamrisha kwamba ahakikishe kwamba amechukua katika kila aina ya mimea baadhi ya mufasirina unasema na aina ya wanyama na wadudu achukue aina mbili ambazo zinaweza kuendeleza kile kizazi lakini aya nyingi za Qur'ani zinasema yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh ma kila kilichomo katika mbingu na ardhi kinamsabbihi Mwenyezi Mungu ikiwa vinamsabbihi Mwenyezi Mungu maana yake vina aina fulani ya uhai uhai wenyewe unaweza ukawa si kama ule wa binadamu lakini uhai upo. Kwa hivyo tunapozungumza viumbe ambavyo havina uhai na tunapozungumza uhusiano uliopo baina ya vile viumbe ambao ndio mazingira sisi waislamu tunasema la. Kila kiumbe kilichoumbwa na Mungu kina uhai. Na kina namna fulani ya mahusiano na kiumbe kingine. Kama ambavyo kuna mahusiano baina yake na muumba. Hiyo ndio nukta ya ya mulahaba. Kwa hivyo hatuna viumbe ambavyo haviko hai. Sasa function yake, kazi yake lazima tuione kwamba hivi vinavyoitwa kwamba si viumbe hai vina athari gani, vina mahusiano gani na viumbe vingine katika kuhakikisha maisha ya binadamu yanaendelea kuwa ni maisha. Hii ni nukta ya muhimu sana ambayo tunatofautiana na na, na walimwengu katika kuelezea viumbe ambavyo havina uhai. Asante sana. Na Tazama mtazamaji wa IBN TV Africa ni kipindi cha Uislamu na Jamii niko hapa na Sheikh Abdul Razak Msuya tunazungumzia swala zima la mazingira na bila shaka utakuwa umeweza kuelimika katika hili na umeona mtazamo wa Qur'ani na Uislamu kwa ujumla juu ya swala zima la mazingira na hii yote ni kutokana na umuhimu wa mazingira kama tunavyosema mazingira ndio uhai na mazingira ndio maisha na ni swala muhimu sana binadamu akayajua mazingira yake kuanzia mazingira haya ya kawaida na mazingira yale ambayo si ya kawaida Naam Sheikh Abdul Razak. Ah viumbe Mwenyezi Mungu kaviumba. Na kama ulivyosema kwamba mazingira ni kila ambacho kina kinazingira. Na bila shaka tumezingirwa na aina mbalimbali za viumbe. Hebu tuzungumzie hizi aina na uwepo wa mazingira halisi. Naam. Kama binadamu kwa mujibu wa Qur'ani ni kiumbe wa mwisho kuumbwa kuleta hapa duniani kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu aliandaa mazingira kabla binadamu kufika. kabla binadamu kufika lakini aliandaa kwa namna ambayo binadamu anaweza kuishi anaweza kusurvive kwa hivyo hewa ni mazingira mimea ni mazingira vijidudu mbalimbali ni mazingira wanyama ni mazingira na kwa mujibu wa Qur'an ni kwamba vyote vimeumbwa kwa ajili ya kumtumikia binadamu. Sasa hii lugha ya kwamba mazingira ni maisha maana ni kwamba vyote hivi ni vitumishi vya binadamu. Tatizo litatokea pale ambapo binadamu atakapokuwa mlafi katika matumizi au atakapotumia vibaya hivi vilivyoandaliwa kumfanya yeye aendelee kuishi. Sasa wenyewe wataalamu wanazungumza kuhusu biodiversity unapozungumza mazingira lazima uzungumze kitu kinachoitwa biodiversity. Kwa hivyo bio ni, ni life yani ni maisha. Diversity ni anwai. Mm. Yani atanao katika viumbe. Mm. Hii ni biodiversity. Na ndio maana utaona ulimwengu leo hii unazungumza kuhusu aina ya viumbe ambavyo vinakaribia kutoweka. Na dunia 
inakwenda mbio kuona kwamba kama kuna kiumbe kinachokaribia kutoweka dunia lazima itie nguvu zake zote kuhakikisha kwamba wanakilea vizuri ili kisitoweke na historia inaonyesha kwamba kuna viumbe ambavyo tayari vimetoweka viliwahi kuwepo lakini sasa hivi havipo kwa hivyo unapokwenda katika ulimwengu wa bahari kuna aina mbali mbali ya ya ya, ya viumbe vinavyoishi kule hiyo ndio biodiversity katika maji sawa sawa ni ya bahari au yasiyokuwa ya bahari kuna viumbe mbalimbali ulimwengu sasa hivi unatizama hata aina ya viura mm. kwamba viura hivi ni viura ambavyo vinatakiwa vihifadhiwe visipotee na vipi binadamu anaweza kufaidika na na hivyo viura kwa mfano sasa hii maana yake ni biodiversity atanawo fil khalq na hii inaonyesha e, inaonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tuelewe ni kwamba si kila aina si kila aina ya kiumbe unaweza kufahamu moja kwa moja kiumbe kile kinamsaidia vipi binadamu lakini hili ni jambo lipo Qur'ani ukiitizama hata kuna sura ambazo zimepewa majina ya viumbe sura inaitwa suratul baqara sura inaitwa al an'am al an'am ni aina kiasi tatu hivi za za wanyama sura kwa mfano inaitwa nahl an nahli sura inaitwa al ankabuti hii ni katika kuashiria kile kinachoitwa biodiversity na kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tumuone katika hivyo tumuone katika vile viumbe sawa sawa tutajua faida yake kwa binadamu au hatutojua lakini tumuone Mwenyezi Mungu kupitia hapo kwa hivyo Qur'ani kwa mfano ina suratul bakara suratun namli mdudu chungu annahli kama ulivyosema al ankabuti suratul fil suratul al adiyat al adiyat ni wale farasi wanaoingia katika vita maana ni farasi lakini kuna mimea kama atin Mungu kaita sura nzima kwa ni sura tutin. Sasa huu mtini una nini na una faida gani kwa binadamu na kwa nini sura iitwe hivyo? Ni suala la kimazingira la kujadili. Hizi ni sura lakini ndani ya Qur'ani yenyewe kuna mifano kwa mfano mfano wa mbwa, mfano wa wa, wa, wa mbu, mfano wa, wa wanyama mbalimbali, wa punda. Kwa hivyo utaona ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayazungumza mazingira. Anatoa mfano wa mtu aliyepewa shamba bustani lina maji yanapita katikati anaweza kuotesha kila kitu kisha akamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii ndiyo maana ya biodiversity. Kuwepo na anwai mbalimbali za viumbe. Na lengo la kuwepo kwa aina hizo bila shaka ni lile lile tulosema kumhudumia binadamu aendelee kuwa ataishi. Sasa anaweza akawa binadamu anafaidika direct au indirect, yeah. yani moja kwa moja au kwa njia isiyokuwa moja, moja kwa moja. Na labda nikupe mfano. Maisha ya ya wanyama porini ni maisha yana mizani, yana kipimo. Yani haiwezi kufikia mahala simba akamaliza wanyama wengine. <laughs> bali anachokifanya ni kubalance. Yaani vyovyote anavyofanya yeye ana balance. Na Mungu akafanya wale wanyama ambao ni kitoweo kwa wanyama wengine utaona kuzaliwa kwao ni kwa wingi zaidi. Haitofikia mahala kwamba sasa wanyama fulani wakaweza kuwala wengine mpaka wakawamaliza. Kwa sababu kuna mizani iliyowekwa na Mwenyezi Mungu kubalance kuhakikisha kwamba huyu anayemla huyu bado anafanya tawazo kwa sababu lao wakiachiwa vile vile na namna ile wanavuzaliana pia ni tatizo. Kwa hivyo hii ndio maana ya 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 ya, ya kuwepo na anwa mbalimbali mbali ya ya viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi mtazamaji wa Bendi Afrika ni kipindi cha Uislamu na Jamii kwa pana Sheikh Abdul Razak Msuya tunatazama swala zima la mazingira na mimi ni wingi wa matumaini kwamba umefaidika na mazungumzo haya na bado uko uko tayari kabisa kuendelea kutaka kujua mengi yanayohusiana na mazingira. Sheikh Abdul Razak msio katika maelezo yako umezungumza swala kwamba Mungu anatutaka tumuone katika viumbe hivi. Yeah. Hebu tujaribu kuzungumza hapa. Sasa imani zetu. Yeah. Itikadi zetu. 
zina uhusiano gani wa, na swala zima la mazingira kwa undani zaidi na taban katika swala zima la mazingira kama tulivyosema tunazungumza mambo ambayo yanasaidia kukimu maisha ya binadamu muislamu kila atakapogundua e, mazingira yana nini kwake ndio kila ambavyo atamtambua Mungu subhanahu wa ta'ala labda nikupe mfano Mwenyezi Mungu anasema wasamaa rafa'aha wa wada'al mizana mbingu amenyanyua kisha akaweka kipimo akaweka mizani kwa hivyo distance baina ya sayari na sayari ni mizani baina ya jua na dunia ni mizani kwa maana ya kwamba lau kama jua likisogea zaidi kukaribia dunia au likiepuka kidogo dunia kuna athari yani maisha hayawezekani na jua linachangia nini kuhakikisha uhai wa binadamu na mimea kwa hivyo hivi vitu vinatakiwa kwamba Muislamu akivaa miwani ya kutizama swala la mazingira amuone Mungu kwa sababu tunazungumza hapa kwamba kuna uhusiano baina ya hivyo viumbe mbalimbali hivyo mbali. viumbe anwai na ndio hicho kinachoitwa katika lugha ya kitaalamu ecosystem sasa kuna ecosystem services huduma zinazotokana na mahusiano ya hivyo viumbe mm. yani hayo mazingira sasa Mungu anaposema wa samaa arafaaha na mbingu amenyanyua wa wada almizana akaweka kipimo lakini akatuambia alla tatughu fil mizani kwamba msivuke vile vipimo mkaharibu swali tabaka la ozoni si limewekwa ni gesi wengine wanasema ni blangeti tuseme mm. ni kama gesi nzito ambazo zimewekwa baina ya dunia na jua zimewekwa kwa malengo na malengo yanayosemwa na wataalamu ni kuchuja nguvu za mionzi ya jua kwamba zisiende moja kwa moja katika ardhi zikaleta madhara kwa hivyo zikichujwa ni kwamba zinafika kwa binadamu zinakuwa na manufaa zaidi kuliko madhara. madhara kama hakuna jua sio tu binadamu hawezi kuishi mimea pia haiwezi kukua haiwezi kukua kwa sababu inahitajia vile vile mwanga wa jua sasa kaweka mizani kaweka tabaka kwa lugha la Qur'ani an la tatughu fil mizani msi vunje au msivuke ile mizani mkaiharibu akimu alwazna sasa simamisheni hakikisheni mizani inaendelea kusimama vile ilivyokuwa ikae sawa sawa sasa binadamu akifanya mambo ambayo yataharibu ile mizani ina maana kwamba atakuwa yeye kajidhuru na hili ndilo lilotokea au linalotokea sasa hivi duniani kwa sababu wenyewe wataalamu wanasema kwamba ile mionzi ikimfesi binadamu na viumbe na hasa tunamzungumzia binadamu ambaye ndio center wa mazingira inasababisha aina zote za kansa unazozifahamu kansa ya ngozi kansa sijui ya nini kansa ya nini yani ni mionzi ambayo ni hatari kwa maisha ya binadamu lakini Mungu kaweka mizani kazuia haiwezi kumfesi moja kwa moja binadamu sasa ecosystem services hii ina maana kwamba kuna huduma anazozipata binadamu kutokana na mahusiano ya, ya mazingira hiki kinasababisha hiki na hiki kinasababisha hiki lakini hatimaye binadamu ndiye anaifaidika na kuharibu mazingira maana ni kuharibu system system gani utaelezwa kitaalamu lakini sisi tunasema hivi uhusiano wake na kumtambua Mungu ni kuelewa namna gani Mungu ameweka uwiano na uhusiano baina hivi vyote kiasi kwamba hatimaye binadamu ndiye anaifaidika kwa hiyo samaki fulani wanaokula samaki wengine hawawamalizi wanaweka tawazo ni kule lakini kuna vijidudu ambavyo kazi yake ni kula vijidudu vingine kwa hiyo vinapunguza ile na kuna aina ya pengine unaweza ukasema nyoka kuna watu wanakula nyoka mm. pengine sisi hatuli nyoka lakini nyoka hana faida tu kwa wale watu wanaokula ikiwa kwao wao ni halali 
nyoka bado watu wanaendelea kumsoma wanatumia sumu yake kwa ajili ya madawa kwa binadamu na kesho na kesho kuta watafaidika zaidi na zaidi kwa sababu binadamu kazi yake ni kudiscover kugundua sio kuanzisha yani tunaendelea kugundua na kugundua na kugundua kwa hivyo ngozi yake ikatumika kama mavazi ya binadamu lakini ile sumu yake ikatumika kama dawa kwa hivyo hii ndio maana ya biodiversity kwa mtu wa kawaida au tuseme ecosystem services mtu wa kawaida tu unaweza kumuelewesha namna hii kwamba mnyama kama ngombe ndio anapokwenda haja mwanzo tunasema kwenda haja mkoa binadamu lakini tunasema anapokwenda haja mm-hmm. anastawisha majani yale Mungu kafanya kwamba kile kinyesi chake kwamba ni kinatia rutuba katika ardhi kwa hivyo kinastawisha ardhi na ardhi inapostawi inaotesha majani inapotesha majani yeye anapata chakula kwa hivyo kuna kitu mzunguko yeye anapotoa anaipa ardhi na ardhi inapotoa inampa yeye huu mzunguko huu katika kumfahamisha mtu wa kawaida ndio uliopo duniani katika vitu vyote na hatimaye faida ni ya binadamu kwamba binadamu naye ili asurvive anamhitaji yule nyama sawa sawa Qur'ani nasema baadhi tumefanya kwamba ni kitoweo kwenu wengine tumewafanya ni vyombo vya safari lakini hatimaye ni kumsaidia binadamu kinachotakiwa ajifunze muislamu ni kwamba atizame mambo hayo kwa jicho la Mungu kwamba vitu hivi havikupangwa na binadamu huo uhusiano wa baina ya viumbe haukupangwa na binadamu lakini hatimaye binadamu anaweza kufaidika kwa hiyo usitizame sababu za mvua tizama kwamba jua linasababisha vipi mvua kwa hivyo mionzi inapopiga katika uso wa dunia mvuke unapopanda ukatengeneza ukungu fulani kisha ukaja wakati mvua ikashuka haya ni mahusiano baina ya viumbe vya Mungu jua maji mvuke na mawingu kisha baadaye binadamu akapata mvua sasa nani aliyetengeneza haya mahusiano pale ndipo ambapo Mungu anadhihirika katika viumbe vyake sasa hili ndo tunasema mara nyingi islamization of knowledge kuipa elimu hii sura ya Kiislamu kuvaa miwani kumuona Mungu kupitia viumbe vyake hasa katika swala zima la, la mazingira na sana sana Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa ni kipindi cha Uislamu na jamii niko hapa na Sheikh Abdul Razak Msuya na tunazungumzia swala zima la mazingira. Mimi mwingo matumaini kwamba umepata kitu kizuri sana kutoka kwa Sheikh wetu na bila shaka haya yote yanakuja ni kwa ajili ya kuweza kukuelimisha wewe na kukupa faida kubwa hapo ulipo kupitia IBN TV Africa kio bora kabisa cha maadili. Na katika maadili mazuri kabisa ni kuweza kuhifadhi na kulinda mazingira na huwa ni wajibu wa kila mmoja uwe mwanadini hata sio mwanadini lakini maada mazingira yana faida kubwa kwako na kwa viumbe vingine unapasa kuweza kutoa mchango wako katika kuhifadhi kulinda na kuendeleza mazingira yanayotuhusu na msha khadra za kamsuya bila shaka uchambuzi wako umenoga nani anasema <laughs> ni uchambuzi mzuri sana na mimi ni mwingo matumaini kwamba watazamaji watafurahia sana na anaendelea kufurahia sana mazungumzo yako changamoto za mazingira imekuwa ni moja mgogoro na labda tupo ufafanuzi wako na uchambuzi wako juu ya changamoto hizo kabla kabla sijazungumza kuhusu changamoto nimefurahi ulipooanisha mazingira na maadili yeah. na hapa napenda nseme kitu kimoja lao kama ukiulizwa tatizo kubwa la mazingira ni nini majibu ni kwamba ni maadili kwa hivyo swala la mazingira ni swala la kimaadili ni swala la kitabia na hili ndilo ambalo linatuingiza pia katika swali lako kwa pa changamoto kubwa ya swala zima la mazingira kimataifa ni kwa sababu ya kukosekana kwa maadili maadili ya kikosekana katika uchumi uchumi wa dunia hautojali mazingira itakuwa kile kinachoitwa exploitation of environment yani ku exploit mazingira bila kujali ile mizani siasa ikiwa haina ma- maadili itaharibu mazingira na mambo yote ya kijamii yale maisha ya kitamaduni ambayo hayana maadili vile vile yata yataharibu mazingira kwa hivyo ni kweli japo tumelitangulia ili jambo kulisema kabla wakati wake ni kweli kwamba changamoto kubwa ni ya kimaadili kuliko kuwa 
ni swala tu la mtu kupanda miti, kukata miti, sijui kuchafua hewa kwa viwanda, kutochafua. Swala so, chimbuko lake ni maadili. Sasa dunia ina changamoto. Changamoto ni kwa sababu tunafahamu kiwango cha joto kimezidi duniani. Maeneo mengi sana ambayo e, zamani hali ya hewa na weva yake ilikuwa e, iko katika hali fulani imebadilika. Kwanza misimu imevurugika, imevurugika ndio. Na maana kuvurugika misimu ni kwamba hata mkulima hawezi kupredict vizuri e, e, atapanda wakati gani ataandaa shamba wakati gani yani hapasomeki kwa lugha ya vijana <laughs> yani ramani haisomeki mm. kwa sababu gani kwa sababu tayari mazingira yameharibika kwa mfano maeneo ya, ya baridi kama Arusha kifahamika kwamba ni maeneo ya baridi kiwango cha joto kimepanda na dunia yote kwa ujumla kiwango cha joto kimepanda katika maeneo yenye theluji kama maeneo yenye miinuko kama vile milima yetu kama vile mlima Kilimanjaro na milima mingine kiwango cha theluji kimepungua kwa kiasi kikubwa sana mtu anaweza akasema kwa ni nini kipungua lakini matokeo yake ni kwamba vile vile kuna mito mingi imekauka kwa umri wetu tu sisi tukiwa wadogo mito ambayo tulikuwa tukiogelea tuki, tukienda ku, kuvua hata samaki katika mito sasa hivi sio mito tena ni ni makorongo na hakuna kiumbe kwa maana hakuna samaki hakuna maji ni mapito tu ya maji wakati wa mvua sio hivyo tu e, e, vimbunga Vi, vimbunga vingi duniani vime, vimekuwa vikikithiri hasa katika maeneo kama bara la Amerika vinakwenda kilomita mpaka mbili kwa saa na kuathiri maisha ya binadamu kuondosha miti kuvunja majengo kuua binadamu yote ni katika athari za uharibifu kwa mazingira kina cha kiwango cha maji baharini kimezidi Mungu kaweka kila kitu kwa mizani lakini kimezidi kwa sababu kama theluji katika maeneo mbalimbali imeyeyuka ina maana kwamba hatimaye itaishia katika bahari. katika bahari kwa hivyo utaona vile vile mawimbi mbalimbali ambayo si ya kawaida yanayoathiri mara nyingine maisha ya binadamu wanaoishi kando kando ya bahari vile vile imekuwa ni tatizo. Sasa athari ya mazingira inafahamika duniani na kiwango cha miti inayokatwa kila mwaka na baada ya miaka kadhaa itakuwaje inafahamika yote. U, e, viwanda vinavyochafua mazingira Mazimu. na kuendelea ku, ku, kuharibu tabaka la ozoni ndivyo vinavyochangia kwa kiasi kikubwa vile vile kuongeza kiwango cha joto duniani. Sasa hizi ni athari tunaweza kusema ni changamoto. Mm. Kwa lugha nyingine ni kwamba binadamu anaharibu nyumba aliyopewa na Mungu kwa mikono yake mm. mwenyewe kwa sababu hili ni jengo ambalo Mungu katuandalia kila kitu. Yaani full furniture zipo. Mm. Mahali pa, kust, pa kustarehe, pa kulala, pa kufanya nini pa kula, pa kuchuma. Yaani Mungu katuandalia kila kitu. Lakini binadamu mwenyewe anaanza kutoboa dari. Anatoboa mlango, anavunja kiti hatimaye yale maisha pale ndani yanaanza kumuia ugumu mm. na kila wanapokaa vikao kwamba bwana vipi mbona unaharibu pale kwa sababu wote tunaishi ndani na tatizo la mazingira ni kwamba halina mipaka mm. yani haina maana kwamba akiharibu fulani uharibifu ule utamdhuru yeye peke yake tu hilo ndo tatizo kubwa kwa hivyo uharibifu wa mazingira una tabia ya kiutandawazi yani una hauna mipaka hautambui mipaka anaharibu katika nchi zilizoendelea inamwathiri vile vile mtu aliyokuwa katika nchi zinazoendelea. Kwa hivyo kama tunazungumzia changamoto ndio hiyo. Na mpaka sasa hivi hatuna solution ambayo iko wazi walimwengu wanaiendea. Na asasa. Basi mtazamaji wa BTV Africa bila shaka utakuwa umemuelewa vizuri sana Sheikh kama Sheikh amesema kwamba ni nyumba hii ambayo tumepewa na sisi wenyewe tunaiharibu kwa hiyo kuna muhimu sana wa kuweza kulinda mazingira japokuwa kwa shehe <laughs> tunaweza mazingira sisi tunajitahidi lakini wakubwa tutaweza kuwa na hizi siasa za wakubwa sasa hapo tunahitajia kuzungumza kwa kirefu sana kwa sababu tatizo lililokwepo duniani sasa hivi ni kwamba e, nchi zinazoitwa kuwa zimeendelea zinatuhumu nchi ambazo hazijaendelea kwamba ni waharibifu wa mazingira <laughs> na nchi ambazo hazijaendelea zina 
watuhumu watu wa nchi za kimagharibi walioendelea kwamba wao ndio waharibifu wakubwa wa mazingira. Kwa hivyo hapa kuna siasa ndani yake. Kwa mfano mtu wa nchi ambazo zinaendelea lazima akate miti kwa sababu teknolojia yake iko chini. Anakata miti, anatumia mkaa, anatumia kuni. E, hatumii zile vile vile vitu vinavyoitwa kwamba ni rafiki wa mazingira. Wa mazingira kwa sababu ya kuwa ana elimu duni ana teknolojia duni. Mm. Lakini na walimwengu wa ulimwengu ambao ni ulimwengu wa tatu hujaendelea na wao vile vile wanamurika wale wababe wa ulimwengu kwamba nyie kupitia maendeleo yenu kwa maana ya viwanda nyie ndio waharibifu wakubwa wa mazingira. Mm. Na takwimu zipo kama utakuja kuona kwa mbeleni. Sasa ni kurushiana mpira. Sasa ndio tunazungumza kwamba hapa kuna maslahi. Mm maslahi kwa maana ya kwamba mabepari wanaona kwamba katika ku exploit mazingira ni kupata maslahi yao na kukuza uchumi wao na mtu wa ulimwengu wa tatu anaathirika kwa hilo changamoto kubwa iko hapo kwamba namna gani anaweza kuelimishwa mtu mwenye akili ya kibepari kwamba asifikie mahala akayanyonya mazingira kiasi cha kuharibu yale mazingira ili pasiweze ku Yaani pasiweze kuwa na maisha mazuri kwa kizazi kitakacho fuata baadaye. Na ndipo tutakapokuja kuzungumza kuhusu dhana ya sustainability. Ambayo iko katika malengo ya 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 ya, ya, ya 1215, 1215, 2015 mpaka 2030 ambayo ni sustainable development goals. Sasa je kuna kuna, kuna uwezekano wa kuwepo na e, e, maendeleo endelevu? katika mazingira ya kuharibu katika hali ya kuharibu mazingira, mazingira. hilo ni swala la mjadala mrefu sana linahitajia mada kamili ya kuzungumza sasa na muda wetu umetupa 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 mkono labda kuna lolote la kuweza kumalizia hapo la kumalizia labda tuzame hii aya ya Qur'an tuliyosoma Mungu anasema wa in min shay'in illa indana khaza'inu hakuna kitu chochote kile ila tuna hazina yake Yaani maana kile vimetoka kwa Mungu. Lakini Mungu anasema wama nunazilu illa biqadarin ma'lum. Lakini hatuvileti kwa binadamu ila kwa kipimo maalum. Kipimo maalum ni kwamba kuna mizani na kuna vipimo ambavyo Mungu anahakikisha kwamba vikimwendea binadamu vitu hivi kwa kipimo hiki anaweza kuishi maisha mazuri. Na ukitadabburu vizuri katika Qur'ani kuna hii mizani ya Mungu ambayo ni ya kimaumbile kaiweka ambayo ni jua liko mahala pake sayari zimepangwa vizuri kuna nyota kuna viumbe huku duniani kuna sehemu ambayo ni kuna minuko kuna sehemu ambayo ina miteremko hii ni mizani ya Mungu kaweka kuna mimea fulani ambayo imeoteshwa na Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala kwa hiyo Mungu anasema wa sama rafa'a wa wa'al mizana lakini anasema alla tatwau fil mizan wa aqimu al wazna bil qist sasa manaka tashri'iyan vile vile tuna wajibu wa kuweka mizani ya kijamii kwa hivyo kuna mizani ya kimaumbili takuinia lakini kuna mizani ambayo ni ya kisheria hii mizani ni wajibu wangu mimi na wewe kuisimamisha yale maafa ambayo yanaweza kutokea pale mizani ya kimaumbile iki, ikivunjwa kwa kadiri hiyo hiyo mizani ya kijamii ikivunjwa ya kisheria ikivunjwa huleta maafa katika maisha ya kijamii yeah. nadhani nukta hii inahitaji kufafanuliwa zaidi Inshallah. lakini ni nukta muhimu sana na hasa katika kuamini kwamba kutokula riba ndio mizani sahihi ya kijamii kutokuzini ndio mizani sahihi ya kuisimamisha jamii mm. Eh, kutokusema uongo ndiyo mizani sahihi ya kuisimamisha jamii. Kwa hivyo aliposema Mwenyezi Mungu sasa kwamba mimi nishafanya kazi yangu takuinia. Nimeshaweka mizani. Lakini na nyie pia mna kazi nimewapa ya mizani sio katika takwini katika maumbile. Katika tashri'i ndio maana anasema wa aqimu alwazna bil qist wala tukhsirul mizana. Kwa sababu kufanya tendo lile kutaharibu mizani ya kijamii. Na ndio maana nikasema kwamba tunapozungumza mazingira lazima binadamu 
atambulikani kwamba ni sehemu katika mazingira na namna gani tutatunza mazingira kwa maana ya binadamu ni kusimamisha mizani. Kusimamisha mizani ni kufata yale yote ambayo Mungu kayaweka katika maisha ya kijamii kwamba zaka itolewe, mtu asiseme uongo, mtu awe mkarimu, ile mizani inakwepo na hatimaye mazingira ya kijamii pia yanakuwa yame yamehifadhika. Asante sana. Mbezi mtazamaji wa IBN TV Africa ni kipindi cha Uislamu na Jamii na leo kimefika tamati na nilikuwa hapa na Sheikh Abdul Razak Msuya tukizungumzia swala zima la mazingira na huni mfululizo wa vipindi ambavyo vitaendelea juu ya swala zima la mazingira ili sehemu yetu ya kwanza lakini bado tutaendelea kuweza kukujuza juu ya swala zima la mazingira na Sheikh Abdul Razak Msuya atakuwa tayari kabisa kuweza kutuelimisha na kutujuza mambo mbali mbali yanayohusiana na mazingira na mimi ni mwingo matumaini kwamba kwa siku ya leo umeweza kufaidika sana juu ya maana mazingira na hali halisi ya mazingira lakini vile vile tumeona mtazamo wa Qur'ani juu ya mazingira na tumeona kabisa kwamba mazingira yana muhimu sana si tu katika mazingira ya mimea na, na miti na vitu vingine kama wanyama lakini hata katika swala zima la maadili hayo yote yatazungumzwa kwa undani kabisa katika vipindi vitakavyofuata nimechomea fursa hii kuweza kuwashukuru wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi hiki hususan na mzungumzaji wangu Sheikh Abdul Razak Msuya asante sana Sheikh lakini vile vile mpigie picha yetu wale bwana Swalha na mwandaji vipindi hivi dada Sajid Al Rashid na kwa namna ya kipekee kabisa ni kushukuru wewe mtazamaji ambaye umeendelea kuisupport IBN TV Africa na kutuamini katika yale ambayo tunakuletea siku zote endelea kutazama IBN TV Africa kio bora kabisa cha maadili jina langu ni Hamid Bumba tukutane siku na wakati mwingine kama wale kwaheri